بسم اللہ اول آخرہ سورہ بقرہ کے ترجمے اور مختصر تشریح کے اختتام کے بعد اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مدنی صورتوں کے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا مطالعہ کرنا ہے یہ سورہ آل عمران ہے جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو مرد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو یہ نسبت زوجیت کی حقیقت ہے اب آپ دیکھیں گے مشابہتیں جو ہیں بہت نمایاں جو سورہ بقرہ میں اور سورہ عال عمران میں ہیں کہ دونوں شروع ہوئی ہیں الف لام میم سے دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے اگرچہ سورہ عال عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرا کے اختتام پر آئی ہے جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے عظیم ترین دعاؤں میں سود کو شمار کیا جا سکتا ہے ربنا لا تو آخذ نہ نسینا وختانا سورہ عال عمران کے آخری رکو میں بھی ایک جامع دعا آئی ہے وہ تین چار آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے بڑی جامع دعا ہے پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ سورت المتین ہے دو امتوں سے بحث کر رہی ہے گفتگو کر رہی ہے خطاب کر رہی ہے یہی معاملہ سورہ عال عمران کا بھی ہے لیکن یہ فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں اور سورہ عال عمران میں زیادہ گفتگو ہے عال عمران کے یہ نصارہ کے بارے میں تو گویا کہ اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی چاہے تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہے لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی ہے دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا یہاں آپ کو اس سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب ان سے ملے گا پھر جیسے سورہ بقرا کا پہلا اس جو ہے وہ اٹھارہ رکوعوں پر اور ایک سو باون آیات پر مشتمل تھا اور نصف ثانی جو ہے وہ بائیس رکوعوں پر لیکن ایک سو چونتیس آیات پر مشتمل تھا تو تقریباً مساوی دو حصے تھے وہی کیفیت آپ کو یہاں ملے گی بلکہ یہاں وہ بتمام و کمال ہے دونوں حصے بہت مساوی ہیں کل بیس رکوع ہیں دس رکوع ایک نصف عمر میں ہے دس رکوع نصف ثانی میں ہے صرف ایک آیت کا فرق ہے کہ پہلے دس رکوعوں میں ایک سو ایک آیات ہیں اور دوسرے دس رکوعوں میں ننانوے آیات ہیں پھر جیسے وہاں تین حصے ہیں نصف اول کے ویسے ہی یہاں بھی تین حصے ہیں نصف اول کے لیکن یہاں رکوعوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہے پہلی بتیس آیات میں تمہیدی کلام ہے جیسے کہ چار رکوع سورہ بکرا کی اگرچہ وہاں روئے سکون ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا یہاں روئے سکون ابتدا ہی سے نصارہ کی طرف ہے لیکن یہ کہ یہاں کی بتیس آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہے جیسی کہ سورہ بکرا کے چار رکوع پھر یہاں اکتیس آیات براہ راست خطاب ہے نصارہ سے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا کیا ان کی اصل حیثیت تھی پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن نو ہجری میں جو شامل یہاں کر دیا گیا ہے حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن تین ہجری میں قزوہ عہد کے بعد نازل ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے اکتیس آیات پر مشتمل نازل ہوا سن نو ہجری میں نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف اور وہاں عیسائی آباد تھے تو وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور ان کے جو بڑے لاٹ پادری تھے وہ کچھ ستر عیسائیوں کا ایک وفد لے کر آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں اور کئی دن مقیم رہے اور بات پوری سمجھ بھی لی خاموش بھی ہو گئے پھر بھی بات نہیں مانی تو حضور نے مباہلے کی دعوت دی اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے جو ترتیب جس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی طرف سے وہ بھی نہیں کی یہ شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا بھارت یہ نو رکو یہ جو جو اکتیس آیات ہیں سن نو میں نازل ہوئی یہی نوٹ کر لیجئے 
سورہ بکرا کی بھی ایک بات میں بتانے سے میں بھول گیا اس وقت کہ یہ جو سود سے متعلق احکام ہے جو رکو ہے جو اڑتیسواں رکو ہے سورہ بکرا یہ بھی تقریباً سن نو میں نازل ہوا ہے گویا کہ وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگرچہ سورہ بکرا کا اکثر و بیشتر حصہ غزمہ بدر سے قبل نازل ہوا لیکن اس میں بھی کچھ آیات وہ ہیں جو سن نو ہجری میں نازل ہوئی ہیں اور سود کے بارے میں آخری حکم ہے اسی طریقے سے یہاں جو یہ نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے لیے جو آیات نازل فرمائی گئی یہ سن نو میں نازل کی گئی لیکن شامل ہے سورہ آل عمران میں کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ سن تین ہجری میں غزوہ عہد کے بعد نازل ہوا ہے پھر جیسے سورہ بکرا کے نصف اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا وہ پندرہواں سولہواں سترہواں اٹھارہواں رکو اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا خانہ کعبہ کا ذکر تھا اسی طریقے سے وہی بات یہاں ملے گی آپ کو اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں سولہویں رکو میں سورہ بکرا کے دی گئی ہے یہ تیسرا حصہ جو ہے نصف اول کا یہ اڑتیس آیات پر مشتمل ہے بہت جامع آیات ہیں بہت اہم آیات ہیں اس کے بعد نصف سالی شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یا یو الدین آمن جیسے انیسویں رکو سے شروع ہوا سورہ بکرا میں یا یو الدین آمن استعین بصبر و سلا ان اللہ صابرین یہاں اب یہ گیارہواں رکو جو ہے وہ شروع ہوگا یا یو الدین آمن تق اللہ حق کا تو کا تو ہی ولا تبوت اللہ اللہ وان تم مسلم یہ جو نصف ثانی کے دس رکو ہیں ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے افقی نہیں ہے پھر تقسیم کر سکتے ہیں پہلے دو رکوعوں میں زیادہ کتاب مسلمانوں سے ہے اور پھر اگر چروع سکون جو ہے پھر اہل کتاب کی طرف بھی ہے پھر چھ رکوع مسلسل ہے غزو عہد کے حالات پر مشتمل ہے جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئی ان پر گرفت آئندہ کے لیے ہدایات تو یہ پورے ساٹھ آیات ہیں تقریباً اور چھ رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہیں یہ سب کے سب یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے چیپٹر ہے غزوہ عہد اس کا عنوان ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں اس طرح سے چیپٹر بنائے نہیں گئے ہیں بلکہ یہ صورتیں ہیں کہ جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن کے ذمن میں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں لیکن ان میں ربط اور ترتیب ہے اس ربط اور ترتیب پر توجہ اب تک کم ہوئی ہے لیکن اب اس دور میں قرآن حکیم کے علم و معرفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ نمایاں ہوا ہے کہ اس میں بڑا نظم ہے نظام القرآن اس کے اندر تنظیم ہے اس میں آیات کا آپس میں ربط ہے صورتوں کا صورتوں سے ربط ہے اور ایسے ہی یہ جو ہے الٹب کلام نہیں پھر آخری دو رکو وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکو وہ تو بہت ہی جامع ہے اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے کہ جو اس مقام پر آئی ہے اور اس طریقے سے اور جو اس سے پہلے کا رکو ہے انیسواں رکو وہ بھی در حقیقت کنکلوڈنگ جس کو کہا جاتا ہے سم اپ کرتے ہوئے پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کو بڑے جامع مضامین پر مشتمل ہے تو اس طرح آپ دیکھیں گے اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تو الفاظ وہی آ رہے ہیں وہی انداز ہے وہاں بھی کہا گیا تھا مسلمانوں تم کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم پر اور حساب پر وہی آپ کو آیات یہاں بھی ملیں گے حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں یہاں بھی ملے گا یہود پر ضرورت علیہ مزلت والمسکنہ والی آیت وہ یہاں بھی آئے گی ذرا ترتیب کا فرق ہے اور اسی ترتیب کے فرق کی وجہ سے ہمارے قاری صاحب جو ہیں حافظ مقبول صاحب وہ چکر کھاتے رہے ہیں کہ سورہ بکرا میں وہ اس مقام کو پڑھتے ہوئے اور وہ چلے جاتے تھے سورہ آل عمران میں تو یہ متشابہ کہلاتے ہیں قرآن مجید میں متشابہ اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی میں روانی میں وہ اس سے مشابہ جو مقام ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جس کو میں نے تشبیح دی ہے زوجیت کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ نوے فیصد تو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے لیکن یہ کہ ان میں پانچ دس فیصد کا فرق بھی ہوگا اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تناسل کا معاملہ ہے اس کے اعتبار سے مرد اور عورت کے جسم میں فرق ہے لیکن دونوں سے مقصد تناسل جو ہے کہ آگے نسل پھیلے اولاد ہو وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے وہ یک طرفہ طور پر حاصل نہیں ہو سکتا یہ نسبت زوجیت جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں بتمام و کمال ہے اکثر و بیشتر میں البتہ ان میں گہرے تدبر کی ضرورت ہے غور و فکر کیا جائے سوچ بچار کیا جائے تو پھر اس نظم قرآن کے حوالے سے اضافی معانی اضافی علم 
اضافی معرفت اضافی حکمت کے خزانے کھلتے ہیں بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اب اس کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا سورہ آل عمران کا یہ اور یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے جیسے آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی ان کو ایک نام دیا گیا معوضین کل آؤز و برب الفرق کل آؤز و برب الناس ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا الزہرا وین دو نہایت تابناک اور روشن صورتیں تو یہ اس میں تمہیدی کلام میں بس اسی پر اکتفا کر کے اب ہم آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ و کفا و صلاح و سلام و اعلی عباد الزین استفا خصوصا علا افضل و خاتم النبیین محمد الامین و علی علیہ و صحب اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام نیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوب نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التورات والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين الف لام مين یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے کچھ اشارے کیے جیسے رمضان میں ایک شب ہے لہلت القدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی تاکہ تلاش کرو زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ تین صورتوں میں ہے سورہ بقرہ میں سورہ عال عمران میں اور سورہ تاہا میں وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں سورہ بقرہ میں آیت القرسی میں آئے ہیں عال عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں اور سورہ تاہا کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں نزل علیہ کل کتاب اب الحق اس نے نازل فرمائی ہے اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو الحی ہے القیوم ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے کس نے اتارا ہے نزل علیہ کل کتاب اب الحق اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ اور یہاں نوٹ کیجیے نزلا ہے نزلا یو نزل و تنزیل انزلا نہیں آیا ہے مصدق علما بیل یا جائے ہے اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے تورات اور انجیل اور یہ کہ دو اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی جن میں تحریف ہو گئی لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مشتاق بن کر آئے ہیں ان پیشن گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی وانزل تورات اور انجیل من قبل ہدل الناس اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی وانزل الفرقان اور اللہ نے فرقان اتارا فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے فرقان تورات کے لیے بھی ہے فرقان معجزات کے لیے بھی ہے ہر وہ شے یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا 
جو شے بالکل مبرہم کر دے حق و باطل کے مابین امتیاز قائم کر دے وہ فرقان ہے لیکن یہاں اب تہدید کا انداز ہے دھمکی کا انداز ہے ان لذین کفر بے آیات اللہ یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں نہیں راغب ہے تو مت پڑھو کوئی الزام نہیں یہ کتاب ویسی نہیں بلکہ یہ کتاب کو اب اگر نہیں مانو گے ایمان نہیں لاؤ گے تو ان لذین کفر بے آیات اللہ لہم عذاب الشدید تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی و اللہ عزیز انتقام اور اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالی جہاں رعوف ہے رحیم ہے شفیق ہے غفور ہے ستار ہے لیکن ساتھ ہی شدید انتقام بھی ہے عزوز انتقام بھی ہے شدید العقاب بھی ہے یہ دونوں شانے اللہ کے ذہن میں رہنی چاہیے ان اللہ اللہ یقفا علیہ شعین فی لرد ولا فی سبا یقیناً اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے نہ آسمان کی نہ زمین کی ہو اللہ یوسفر کم فی الرحا میں کیف یا شاہ پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے ہو الدی انزل علیہ کل کتاب ابن و آیات المحکمات الحن ام الکتاب و اخر و متشابہات وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نادل فرمائی کسی کسی جگہ انزلا کا لفظ بھی آ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غنا ہے اس کی ایک موسیقی ہے ڈیوائن میوزک ہے تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے من ہو آیات المحکمات اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم پختہ حکم جیسا کہ میں نے بتایا حکمت عقل کی پختگی محکم آیت پختہ آیت جس کا مفہوم بالکل واضح ہو جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو ان کتاب اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے وہ اخر و متشابہات اور کچھ متشابہ ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے ذمہ میں عرض کر چکا ہوں آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام یہ حلال لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے اللہ کی ذات و صفات کیا تصور کریں اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کی کرسی اللہ کا عرش کیا تصور کریں اسی طریقے سے فرشتے عالم غیب کی شے عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے اسی طرح عالم آخرہ جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں بالا یدر کو کلو لا یدر کو کلو اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے تو دوسرے درجے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فینومنا بھی یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈ کے مانند ہیں کہ ان میں سے جو چیزیں بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں تھیں لیکن اب بھی بہت چیزیں ہیں جیسے میں نے عرض کیا سات آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہے ہم پر لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی ہو لذی انزلا علیہ کا کتاب ابن ہو آیات المحکمات الحن ام الکتاب یہ بہت اہم ہے اصل جو ہے جڑ کتاب کی اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے مجموعہ احکام کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا جہاں حکم آیا کوتے بال کم کوتے بال کم کوتے بال کم تو کتاب کی جڑ اور احساس میں وہ وہی ہے وہ اخر و متشابہات الفا امل لذینہ فی قلوب ہند زیب تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کج ہی ہوتی ہے اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نئی نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فتانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے اب وہ متشابہ ہاتھ کے چکر میں لگیں گے ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں 
فَيَتَّبِعُونَ ہو تو وہ لوگ کے جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جو متشابہ ہیں ان میں سے ابتغا فتنت ہے یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فتنے کی تلاش میں وہ ابتغا تعویل اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت اصل منشا اصل مراد کیا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو وما یالم تعویل ہو اللہ حالانکہ ان کا حقیقی حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ راسخون فی العلم یقولون اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں پختہ ہیں جن کی جڑے گہری ہو چکی ہیں علم میں وہ کیا کہتے ہیں یقولون عام اللہ بھی کلو من اند رب نا ہم ایمان لا اس کتاب پر قرآن پر یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں گے لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب عام اللہ بھی کلو من اند رب نا وبا یا ضبط کرو اللہ الباب لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہے عقل مند ہے اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لمیٹیشن کو جان لے میری عقل کی حدود کیا ہے عقل کہاں تک جا سکتی ہے اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر ان الباب میں سے نہیں ہے عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے وہ قلب پہنچائے گا لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے ربنا لا تجد قلوبنا بعد خدعتنا اور ان کا یہ قول ہوتا ہے ان الباب کا اے رب ہمارے ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دی جو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے وہ ہم لنا ملدن کا رحما اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما ان نہ کا انت الحاب یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے تیری بارگاہ سے ملے گا ربنا ان نہ کا جان اور نہ سن یوم اللہ رہ بفی اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کا دن یوم القیامہ ان اللہ لا یخلف المیاد یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا ان الدین کفر الن تمنی انہوں ام والا اولاد ہوں من اللہ شیا اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے چیلنج کا انداز ہے زمانہ ندول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سن تین میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ غزوہ عہد کے بعد لیکن یہ کہ یہ رکو جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرح مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی تو مسلمانوں کا مراد بہت بلند تھا لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینے کے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ یہ کچھ قریش کے دا تجربے کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے اگر ہم سے کبھی اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے و اللہ غالب العلی امر ہی ولاکن ناک صلی اللہ صلی اللہ علم اندین کفر التغنی عنم اموال ہوں ولا اولاد ہوں اللہ شیا یقیناً جن لوگوں نے کفر کی نمش اختیار کی ہر دن نہ بچا سکیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی اولا کہ ہم مقود الناد اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے کداب آل فرعون تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے کہ پندی کے پندی کا شوربہ آل فرعون کا معاملہ یاد کرو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا اور فرعون عظیل اوتاد کداب آل فرعون و لذین امن قبل ہم اور اسی پر کیا اس سے پہلے سبود اور آج جیسی قوم زبردست جو ہیں اسی جزیرہ نمایا عرب میں رہی ہیں کزبوں میں آیا تھے نا انہوں نے بھی ہماری آیات پہ جھٹلایا تھا فاخر ہم اللہ جنوب ہم تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کو ان گناہوں کی پاداش میں وہ اللہ شدید العقاب اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے کل لذین کفر ہوں اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں ستم لبون و تو شرون الا جہنم تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے دنیا میں مغلوب ہو گے 
اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے وہ بے سر میں ہاتھ اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے قد کان لکم آئے تم فیفی تین تقاطا تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی یعنی بدر کی جنگ ہوئی اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرقین مکہ تھے تمہارے لیے نشانی موجود ہے قد کان لکم آئے تم فیفی تین تقاطا فی تم تو قاتل فی سبیل اللہ اس میں سے ایک جماعت وہ تھی ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا وہ اخرا کافر تھا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا یہ راؤ نہ ہوں مسل وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلم کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے بلکہ تین گنی تھی بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روک کاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بسارت پر ایسا اثر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا وہ بھی بعض روایات ہیں بلاہ نسلی میں یہ شاہ اور اللہ تعریف فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے ان نفیظ اللہ عبرتن اس میں یقیناً ایک عبرت ہے سبق آبوزی ہے لے الل افسار لیکن یہ عبرت اور سبق آبوزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روح سکون موجود ہے اہل کتاب کی طرف اور اس واقعے کے اندر تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ تو اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے اس کی رونقیں رکھنی ہے جب تک اس کی مرضی ہے قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی نسل چلے گی مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا مشقت کرے گا کمائے گا تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں یہ بیسک اینیمل انسٹنگس ہیں بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنگس کو دبا کر رکھا جائے اللہ کی محبت اللہ کی شریعت کو اس سے بالا کر رکھا جائے بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو ختم کر دو نہیں سیلف کنٹرول اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹخ دے دے گا تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو گھوڑا پورا قابو میں ہو البتہ یہ ہے کہ سیلف کو اپنے نفس کو اس کو کچل ڈالنا سیلف اینی ہلیشن یہ اسلام میں نہیں زین الا سے حب شہوات من النساء مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائڈ کی اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے سب سے پورٹنٹ جو موٹو ہے انسان کا وہ سیکس ہے اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ واقعہ تن یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں ترک تو بازی فتنت ادر عالم ردال بن النساء میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے بلعام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا وہ قصہ آئے گا سورہ آراف کے اندر تو واقعہ یہ ہے ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح محبت تو ہے زین النا سے ہم شہوات بن النساء ولبنین اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہے بیٹے ہو اس کا نام چلتا رہے بڑھاپے کا سہارا بنے ول قنا قیل المقل طرح کے بنا زہب اور یہ کہ خزانے ہو جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے ول خیر المسمت اور گھوڑے ہو بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں پیڈگری ہوتی ہے ان کی ول انعام اور مویشی ہوں مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال مال کہتے ہی جانوروں کو ہے ان حیوانات کو ہے مال مویشی ول انعام والحرس اور کھیتی ذالے کا متاول حیات دنیا 
بس جو ملکتہ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن واللہ ان دہو حسن الباب لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو اپنے تمام جذبات و محلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا اس سے آگے نہیں آنے دے گا لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کے آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ دے اب وہی ند ہے وہی اب آپ کا معبود ہے چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ کوئی اور شے ہو وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی کولا انب کم بخیر ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے لذین تقو اندر اب بہم جنات ان تجریب انتہات الہار و خالد دین افیحا وہ لوگ کے جو اپنے رب کا تقوا اختیار کرتے رہے تقوا یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو ان نے نفس کا لے کا حق کر لیکن ناجائز راستے سے نہیں تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے اس کا ادا کرو لیکن عقل حلال سے تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے ان نے نفس کا لے کا حق کر وہ ان نے زوج کا لے کا حق کر وہ اللہ نے زور کا لے کا حق کر تمہارے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے وہ حقوق ادا کرو لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائز نہ کر دینا بس یہ ہے اصل بات اگر تو یہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی اگر یہ حفظ مراتب نہیں ہوگا تو گویا کہ اب آپ گئے دین اور دنیا سب گئی تو لذین تقو ان در اب بہن جنات ان کے لیے ایسے باقات ہیں تجریم انتات الہار جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین افیحا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ازواج متحرت اور بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی وہ رضوان من اللہ اور اللہ کی رضوان ہوگی اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی شے ہے وہ اللہ بصیر من العباد اور یقینا اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اللہ دینا وہ کون سے بندے ہیں اس کے خاص اللہ دینا یقون ربنا ان نہ آمنا تو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے فخ پھر لنا پس ہمیں بخش دے ظلو بنا ہمارے گناہ واقعی نہ عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائی ہو اب ان کی بدہ میں الفاظ استعمال ہو رہے یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں اور اس میں گویا کہ تلقین ہے اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو اصابرینا و صادقین و القانتینا و المنفقین و المستقفرین بل اسحار صبر کرنے والے اور راست باز راست بازی میں راست گوئی بھی ہے راست کردار بھی ہے عمل بھی آپ کا صحیح صحت پر ہو درستی پر ہو اور قول بھی صحیح اور درست ہو ولقانتین فرما بردار بل منفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بل مستقفرین بل اسحار اور جو جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ وہ جو سحر کا وقت ہے سحری کا وقت ہے اس میں استفار کرنے والے ایک تو نمازیں ہیں جو پانچ نمازیں ہیں لیکن خاص وہ وقت جو ہے اس میں جب کہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستقفر ان فر اللہ حل من سائل ان فوتیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں شاید اللہ انہ لا الہ الا ہوا ولملا کتم کا امم بلقسط اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے ولملا کتو اور سارے فرشتے گواہ ہیں وہ ال العلم اور ال العلم بھی اس پر گواہ ہے یہ ال العلم جو ہے ال الباب ال العلم الزین یا قلون یہ وہ لوگ ہیں جو ان کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے جو ہم نے بیسویں رکو کی پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بکرا کی ان نفی خل قسم آواتِ ولرد مختلا فل ونہار ول فل کی لتی تجری فل بہر بمائن فون ناس اور اس کے تمام بہت سے فنومن آف دی نیچر بیان کر کے لہا یا تل قومی یا قلون تو جو یا قلون ہیں جو ال الباب ہیں ال العلم ہیں وہ بھی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ اب آ رہے ہیں قائم بالقسط وہ قسط اور عدل کا قائم کرنے والا ہے وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا 
البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا جو ہے سوئے ادب ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں لیکن اللہ کو عدل پسند ہے اللہ کو اللہ یحب المقصتین اللہ خود بھی عدل فرمائے گا لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زبردست ہے کمال حکمت والا ان دین اند اللہ الاسلام دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعالی کے ہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے وہ الاسلام ہے اور یہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے آمن الرسول و بما انزل علیہ من رب ایمانیات شروع میں بھی ایمانیات درمیان میں آیا ہے بر میں ایمانیات اس سورہ مبارکہ میں اسلام پر زیادہ زور ہے اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص جس کو بے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ان ندین اند اللہ الاسلام آگے چل کر آیت آئے گی وہ میں یم پر غیر الاسلام دین فلا یقبل امین ہو اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا وہ مختلف الزین اوت الکتاب اللہ مباد ما جا العلم بغیم بین ہوں یہ اسلام ہمیشہ سے چلا رہا ہے حضرت آدم سے اسلام چلا رہا ہے آیت الاختلاف اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے یہ پگڈنڈیاں نکالی ہیں غلط راستوں پر مڑ گئے ہیں تو یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اصل سبب بغیم بین ہوں زدم زدہ دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ وہ میں یک پھر بھی آیات اللہ ہے اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے فعین اللہ سری الحساب تو اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا فعین ہاتھ جو کا پھر اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں حجت بازی کرتے ہیں دلیل بازی کرتے ہیں مناظرے کرتے ہیں فقل تو آپ تو آخری بات کہہ دیجئے دو ٹوک فقل اسلم تو وجہ اللہ و من اتبانی دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا لکم دین و کم ولی دین ہمارا یہ راستہ تم جب جانا چاہتے ہو جاؤ جس پگڈنڈی پر بڑھنا چاہتے ہو چلے جاؤ جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ فقل اسلم تو وجہ اللہ و من اتبان وقل لذین اوت الکتاب و نمیین اور اے نبی کہہ دیجئے ان دونوں سے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے یعنی یہود اور نصارہ ولیین اور ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جو مشرقی نے عرب ہیں ابھی بقی عرب میں اسلم تم تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں دعوے ہوتے ہو کہ نہیں اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں بھائی نسلم و فقط احتد اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے وہ امتول لو فن نما علیہ کل بلا پھر اگر وہ رخ پھیر لے وہ موڑ لے تو اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کی اللہ کو یہاں پھر پہچان ان نما علیہ کل بلا آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا ہماری دعوت ان تک پہنچا دی ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی اب آل چوائس ان کا ہے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے ولا تس الوانا صابل جہیم یہ سورہ بکرا میں ہم پڑھائے ہیں واللہ بصیر بالعباد باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا وہ معاملہ اس کا ان سے نبٹ لے گا آپ کے ذمہ جو فرض تھا آپ اس فرض کو ادا کرتے رہیے ان الدین یکفرون بے آیات اللہ و یقلون نبیین بغیر حق یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق و یقلون الزین یا مرون بالقسط من الناس اور قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں اس لیے کہ انصاف کی بات تو پسند نہیں ہوتی کسی کو سچی بات الحق کو مرن تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو انسان جو ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں تو یہاں پھر دیکھیے قسط کا معاملہ آیا ہے عدل اللہ کا امم بالقسط ہے اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں تو فرمایا وہ یقلون الزین یا مرون بالقسط من الناس تو ایسے لوگ جو کہ ایسے لوگوں کو قتل کریں وہ بشر ہوں بے عذاب نلیم تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی اس میں تنز ہے بشارت عذاب کی بشارت یہ تنزیہ کلام ہے الائے کل لذین حب تعمال ہوں پھر دنیا و لاخرا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبت ہو گئے قریش کو یہ زوم تھا کہ ہم خادم کعبہ ہیں 
اور ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ آتے ہیں حج کرتے ہیں ہم ان کی دعوت کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں سکایا ہے تو ہماری اتنی خدمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہمیں بہرحال ان خدمتوں کے حساب میں ہم بخش دیا جائے گا فرمایا وہ سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے اگر تو صحیح صحیح پورے دن کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ کہ وہ لائے کا لذین حب تک اعمال ہو کہ دنیا بلاخرہ بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیے ہوں چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز قائم کر دی ہوں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے نگاہ میں وما لہم من ناصرین اور ان کا پھر کوئی مددکار نہیں ہوگا علم طرح اللہ لذین اوتو نصیبم من الکتاب کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا اوتو مجھول کا سیغہ یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا جہاں کوئی مضمت کا پہلو ہوتا ہے تو اس میں یہ مجھول کا سیغہ آتا ہے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا یدعونا الہ کتاب اللہ لیحکم بینہو اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے بابین فیصلہ کرے سمہ یتولہ فریق منہو وہو موردون پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹھ موڑ لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے یعنی یہ کہ مانتے بھی ہیں کتاب کو لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ذالکا بیانہو قالو لن تمسن النار اللہ ایام بادودات یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بکرہ میں یہ کیوں ڈھٹائی ہو رہی ہے جو مانتے بھی ہیں اور پھر عمل نہیں کر رہے انہیں بتایا جاتا ہے تم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے یہ سود حرام ہے کیا کر رہے ہو یہ شہ حرام ہے کس کام میں لگے ہوئے ہو لیکن نہیں کیوں اڑ جاتا ہے انسان اس کی تشریف کر دی ذالکا بیانہو قالو یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ بھر لیا ہے کہ لن تمس صدر دار و اللہ ایام معدودات ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کہے کوئی انسان دنیا کا نقصان برداشت کرے بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں ہے حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جو بھی عیش خاصی کیا جا سکتا کرنا چاہیے بخت تو دیا ہی جانا ہے یہ عقیدہ ہے کہ جو در حقیقت ایمان بالآخرت کی نفی کر دیتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا قَالُوا يَفْتَرُونَ اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے ان چیزوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا جو انہوں نے افترا کر لیے گھڑ لیے اللہ نے تو کوئی زمانت نہیں دی تھی نہ لاؤ تا کتورات لاؤ اتنی لاؤ کہیں زمانت نہیں ہے یہ تو تمہارا منگھرت عقیدہ ہے اور اسی کی وجہ سے دین کے اندر تم اب بددین یا بیدین ہو گئے ہو فکہ فیضہ جمعناہم لیوم اللہ رہے بفی تو کیا حال ہوگا اس دن اس وقت تو یہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں زبان درازیاں کر رہے ہیں کیا ہوگا اس دن جبکہ ہم انہیں جمع کریں گے لیوم اللہ رہے بفی اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں بَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا قَسَبَتْ اور پھر ہر ذی نفس کو ہر جان کو ہر انسان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی وَهُمْ لَا يُسْدَمُونَ اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اب اس کے بعد پھر ایک بڑی عظیم دعا آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں دعائیں بہت ہیں یہ بھی بہت عظیم دعا ہے اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے کہیں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں یا ہے قُل قُل اللہم مبالک الملک کہو اے اللہ جو تمام پادشاہت کا مالک ہے مالک الملک ہے قُل ملک اس کے اختیار میں ہے تو تل ملک من تشاہ تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ بِمَّنْ تَشَاءَ اور سلطنت سین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءَ اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءَ اور تو ظلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے بِيَدِكَ الْخَيْرِ تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے اس کے دونوں معنی ہے کل خیر خوبی تیرے ہاتھ میں ہے دوسرے ایک تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے اسان تحبو شیئن وہو شن اللکم واسان تکرہو شیئن وہو خیر اللکم ان لکا علا کل شیئن قدیر یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے تو لے جو لیلہ فی النہار تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر و تو لے جو نہارہ فی اللیل اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر و تو خلی جو الحیہ من البیت اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے و تو خلی جو البیت من الحی اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اس کی بہترین مثال برغی اور انڈا برغی میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے چوزہ برامد ہوتا ہے زندہ ہے اور وہ برغی جو ہے وہی انڈا دے رہی ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز چل رہی ہے تو خرج الحیہ من المیت و تو خرج المیت من الحی و ترزو کو من تشاو بغیر حساب اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اهل ایمان نہ بنائیں اپنے دوست کافروں کو اولیاء ایسا دوست جو قلبی دوست ہو جو رازدار بھی ہو جاتے ہیں پشت بنا بھی ایک دوسرے کے سمجھے جاتے ہیں یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک اچھا رویہ ہو ظاہری بدارات ہو آپ ان سے اچھے کلچرڈ طریقے پر بات کریں تہذیب کے ساتھ یہ اور بات ہے لیکن دلی محبت قلبی رشتہ جذباتی تعلق ان کی ایک, ایک ایسے باہمی مدد کا ایک رشتہ قائم کر لینا پشت پناہ ہونے کا رشتہ بنا لینا اس کی اجازت نہیں لا یقین المومن القافرین اولیاء بندون المومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں ممن یا فل جالے کا فل ایسا بن اللہ کی شعی اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا کوئی رشتہ اللہ کا پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا اللہ ان تک من ہم تو کہا سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو بچاؤ کے لیے بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا ابھی موقع نہیں ہے تو آپ طرح دے رہے ہیں آپ وقت جو ہے یو آر بائنگ ٹائم تو اس میں کوئی ظاہری خاطر بدارات کا مسئلہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ مستقل واقعی قلبی محبت قائم کر لینا یہ یہ جائز نہیں ہے ویسے یہ کہ اسی پھر آیت کے اسی الفاظ کو ہمارے ہاں اہل تشیوں نے تقیہ کی جڑ بنا دیا ہے لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو اپنے عقائد بھی چھپا لو اور اس کے لیے دلیل یہاں سے لاتے ہیں لیکن یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری مدارات کی حد تک ایک حد تک یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے پر آ جائیں اور آپ ایک چیز کو چھپانے پر آ جائیں بس یہ ہے کہ آپ اس وقت تک جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرا میں کہ اگرچہ یہ یہودی جو ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف لیکن یہ فس فہو فافو بس فہو ابھی ذرا در گزر کرتے رہو ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کوئی مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا مناسب نہیں اس حد تک مسئلہ بھی نہیں تو صحیح ہے لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے معاذ اللہ وہ یو حضر نفسا اور اس میں بھی اب اور نرمی کر دی اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے اللہ سے ڈر یعنی کسی اور سے ڈر کر خواب خواہ صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال ضرورت ہے کسی وقت مسئلہ ہے تو کرو لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے وہ اللہ المسیح اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے اور ان تو فو معافی سدور کم اور تدوی ہو یالم اللہ یہ پھر وہی آیت آ گئی ہے جو سورہ بکرا کے آخر میں آئے تھی لاہ معافی سماوات میں معاف اللہ و ان تم دو معافی انفوس کم اور تخفو ہو یو حاصل کم بہ اللہ یہاں فرما کل ان تخفو معافی سدور کم کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے سینوں میں ہے اور تم دو ہو یا تم اسے ظاہر کر دو یا لمح اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے تمہارے ظاہر کرنے چھپانے سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو ظاہر کر سکتے ہو اللہ سے نہیں وہ یالم معافی سماوات و معافی اللہ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ علاق الشعین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یوم تجد کل و نفس معاملت بن خیر محضرا اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان ہر نفس موجود پائے گا حاضر کیا ہوا پائے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا تو میں یا عمل مسکال ضرورت خیر یرا و میں یا عمل مسکال ضرورت شر رہی یرا یوم تجد کل و نفس معاملت بن خیر بہدرا و ما عملت بن سو جو نیکی کی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا اور جو بڑی کمائی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا تبد لن بین و بین ابدم بعیدہ اور ہر جان یہ چاہے گی ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے میں اسے دیکھوں بھی نہ میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے وہ یو حض رکم اللہ نفسا اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے یعنی تقوا رکھنا ہے تو اس کا کرو ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ و اللہ رعوف امن عباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے یعنی یہ وارننگس میں اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہاری آکمت برباد نہ ہو بار بار سمجھا رہا ہے کل ان کن تم تو حب اللہ یہ آیت بہت معروف بھی ہے مسلمانوں کو پسند بھی ہے ہمارے ہاں جو واض ہوتے ہیں تقاریر ہوتی ہیں تو اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے کل ان کن تم تو حب اللہ فتح بے اونی یو حبیب کو ملا اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو 
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتب تو میری پیروی کرو میرا اجتماع کرو یو حبیب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یکس القم جنوب اکم اور تمہارے گناہ بخش دے گا وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے قل عطیم اللہ و رسول کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی فائن تبل لو فائن اللہ اللہ یحب القافرین اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے یہ دو آیتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں اطاعت اور اتباع اطاعت اگر نہیں ہے تو تو کفر ہو گیا اطاعت تو لازم ہے لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے جو حکم دیا ہے یہ کرو آپ کو کرنا ہے اتباع اس سے اوپر کی شے ہے انسان خود تلاش کرے حضور کیا کرتے تھے اور چاہے آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کرو لیکن آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں یہ گویا کہ دائرہ بسی ہو گیا جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے کیسا لباس اس کا ہے ویسا ہی لباس اپنا بنائے کیا چیزیں اس کو پسند ہیں کھانے میں وہی چیزیں خود بھی کھائے اور پسند کرے تو یہ چیزیں جس کا حکم نہیں ہے جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھا ایک ہی مرتبہ آئے ہوں گے کہ باہر سے بدو صحابی کے حضور کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے انہوں نے ساری عمر پھر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا دیکھا یہ کہ محمد اس شان میں تھے اس وقت تو پھر اس کے بعد اسی کو لازم کر لیا اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کیا اس درجے میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضا ہے مثلا حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا حضور نے کوئی جائیداد نہیں بنائی حضور نے جیسے ہی وہی کا آغاز ہوا کوئی دنیا بھی کام نہیں کیا کوئی تجارت نہیں کی ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک ایک رمک وہ لگا دی کس کام کے لیے اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت اس کو قائم کرنے کے لیے اب سب کے لیے تو اس مقام تک تو پہنچنا مشکل ہے لیکن یہ کہ آئیڈیل یہ رہے اسی کی طرف انسان چلنے کی کوشش کرتا رہے میکسیمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے اپنے اپنے وسائل فارغ کرے اور لگا اس کام کے اندر تو اتباع کا جو ہے کم سے کم تقاضا اس وقت پورا ہوگا ہاں جو حکم جو دیا گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے اس کا تو اگر معاملہ اس کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر تو وہ کفر ہے لیکن اتباع اگر آپ کر رہے ہیں تو اتباع جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جانا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں میرا کیا میرے کیا شب و روز ہے کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر ان چیزوں کے اندر تم میری پیروی کرو پتہ ہونی یو حبیب کم اللہ تم اللہ کے مہم نہیں محبوب بن جاؤ گے وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے باقی دوسرا درجہ جو نچلا ہے کول اتی اللہ اور رسول اطاعت تو اللہ اس کے رسول کی کرنی ہی کرنی ہے فائن تبل لو اور اگر اس اطاعت سے بھی موڑے فائن اللہ اللہ یو حب الکافرین تو اللہ کو ایسے کافر تو پسند نہیں ہے کیونکہ پھر اطاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا یا وہ پہلا حصہ جو ہے نصف اول کا سل سے اول یعنی نصف اول جو ہے سورہ مبارکہ کا میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات بتیس ہے جنرل ہے تبہیدی ہے دین کے بڑے جو گہرے اصول ہیں وہ ہے دعائیں تلقین کی گئی ہیں محکمات اور متشابہات کا فرق واضح کیا گیا ہے لیکن اب دوسرے حصے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راست عیسائیوں سے ہے اور انہیں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو تم نے معبود بنا لیا یا تو تصویر کی شکل دے دی ٹرینٹی یا گاڈ انکارنیٹ بنا دیا تصویریں بھی دو طرح کی رہی ہیں اللہ بھی اور مریم بھی اور عیسیٰ بھی اور دوسری تصویر جو ہے جو اب دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ تو یہ جو تصویریں تم نے ایجاد کر لی کہ کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تمہاری کج روی ہے تم نے غلط شکل اختیار کی ہے عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے ہاں ان کی ولادت موجودہ طریقے پر ہوئی ہے لیکن اگر ان کی ولادت موجودہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصل قبل یاہیا کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی موجودہ ہوئی ہے وہ بھی کوئی کم موجودہ نہیں تھا تو موجود اور پھر آدم کی جو ولادت ہوئی ہے آدم کو جو پیدا کیا اللہ نے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا 
تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے الوحیت کی تو یہ تو پھر آدم کو بھی الہ مانو اور اور یاہیا کو بھی الہ مانو تو ساری بحث اس پر ہو رہی ہے ان اللہ استفا آدم و نوح و اعلی ابراہیم و اعلی عمران عالن عالمین یقینا اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر تمام جہانوں پر دے تمام جہان والوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی استفا ہوا ہے اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بنتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو تخلیق آدم ہے اس میں پہلے کچھ پیشیز وجود میں آئی تھی اور اس پیشیز اس نو کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے تو وہ آدم بن گئے تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے استفا کے معنی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا بہرحال ایک عام معنی بھی ہو جاتے ہیں پسند کر لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں ان اللہ استفا آدم و نوح اور پھر نوح کو پسند کیا آلہ ابراہیم ابراہیم کے گھر کو ان کے خاندان کو و آلہ عمران عمران جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں ایک تو حضرت موسا کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسا کے والد عمران تھے یہاں پہ غالب حضرت موسا کے والد براد ہیں لیکن چونکہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم کا آ رہا ہے تو شاید عین ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو ضروریت بعد وحاب بعد اور یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی نسل سے ہیں ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں نو حضرت آدم کی اولاد سے ہیں ابراہیم حضرت نو کی اولاد سے ہیں پھر ان کے پورا خاندان بنی اسماعیل بنی اسرائیل یہ ان کی اولاد میں سے ہیں واللہ سمیع علیم اللہ سمیع علیم ہے اس کال عمرا تو عمران رب انی نظر تو لکا معافی بتنی محر رن فتقبل منی اب یہ جو عمران کی بیوی ہے یعنی حضرت مریم کی والدہ یہ بہت نیک عورت تھی بہت ہی متقی نیک ظاہر ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے ایک منت مانی نظر مانی رب انی نظر تو لکا معافی بتنی جو میرے پیٹ میں جو بھی بچہ اے اللہ تو پیدا فرما رہا ہے میں تیری ہی نظر کرتی ہوں یعنی دنیا بھی کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہم ڈالیں گے اور ہیکل کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے ہم اپنا بھی کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے اس توقع میں کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا محرر رنگ کے مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے تحریر آزاد کر دینا حر سے کہ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی اسے ہم خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے فتقبل منی تو اے اللہ میری اس نظر کو تو قبول فرما لے شرف قبول عطا فرما ان کا انت سمی العلیم یقینا تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے فلما وضا تھا قالت رب انی وضا تو ان سا اب جب وضع حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی جن گئی ہوں یعنی میری تو یہاں بیٹی ہو گئی ہے میں تو بیج بچی کے بیٹا آئے گا تو اس کو اس کو جو ہے میں وقف کر دوں گی اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی خاتون کو لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا واللہ عالم بما وضاعت اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے اسے کیا پتہ کیسی بیٹی جنی ہے وہ لیس ذکر و کل انسا اور کہاں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا اس کے دونوں معنی کیے گئے تو ایسا کہ یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اب لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے وقت کر دیتی یہ تو لڑکی ہو گئی اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے واللہ عالم و بما وزاق و لیس ذکر و کلمسا کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں دی ہے وہ انی سب میں تو ہاں مریم اور وہ اب ان کا کلام شروع ہوا ان کی والدہ کا مریم کی میں نے اس کے نام مریم رکھا ہے وہ انی وہ ہی زہا اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں بس ضروریت اور جو بھی اس کی اولاد ہو نسل ہو اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں میں شیطان الرجیم مردود شیطان کے حملے سے کہ اللہ ان کو مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تو بہت ہی اپنی حفاظت میں رکھی ہو شیطان سے بچائی ہو فتح کب بلا ربہ قبول الحسن تو قبول فرما لیا انہیں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اب ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ قبول الحسن شرف قبول عطا فرمایا بڑی ہی خوبصورت انداز میں وہ ہم بتا نبات الحسن اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے پر بہت اعلیٰ طریقے پر وہ کف فلاح ذکریا اور ان کو کفالت میں دے دیا تربیت میں دے دیا حضرت ذکریا کے 
یہ حضرت زکریہ جو ہیں یہ خالو تھے حضرت مریم کے حضرت مریم کے خالو تو ہم ان کی تحویل میں اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے چیف پریسٹ آف دی ٹیمپل ہے کل سلیمانی کے وہی نبی بھی تھے اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہیں جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مجاور وغیرہ تو وہ مقام ان کا کام کاہنوں کا ہوتا تھا وہ کف فلاح زکریا کلما دخلا علیہ زکری المحراب جب کبھی بھی زکریا ان کے پاس جاتے تھے محراب میں وجد اندہارستہ وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ تو ایسے ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے نظر کی گئی ہے اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے تو اب ان کے لیے یہاں پر یہ یہ حجرا ہے اس میں وہ رہتی ہے لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد مادنی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت کہ جب حضرت زکریہ ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ انہیں حیران رہ جاتے تھے اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی کالا یا مریم انا لکے ہاضا وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں کالا تھو بن عند اللہ تو وہ کہتی تھی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے ان اللہ یلز کو من یشا بغیر حساب یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے ہنا لکا دا زکری یا ربا ہنا لکا یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ ڈن جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت زکریا کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے ہنا لکا دا زکری یا ربا کالا رب حبلی مل دن کا ضرور یہ تن اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے بہت بوڑھے ہو چکے تھے ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی ضعیفہ تھی اور ساری عمر بانج رہی تھی لاولت تھے یہ ساری تفصیل پہ سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں جب کہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے ساری عمر بوڑھے رہے اور, اور بے اولاد رہے لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش چنگاری وہ بھڑک اٹھی اہلا اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے تو تیری قدرت ہے مجھے بھی ضروریت ان تو یہ با پاکیزہ اولاد عطا فرما ان کسمی ادعا یقینا تو دعا کا سننے والا ہے فنادت الملا کا تو تو فرشتوں نے انہیں پکارا پکار کر کہا ندا کی وہ ہوا قائم یوسلی فل محراب اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں ان کا بھی حجرا تھا ان اللہ یمشر کا بے یا اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے زکریا یحیا کی مصد کم بکل من اللہ جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا یعنی حضرت عیسا کل من ہوں یہ بعد میں باتیں آئیں گی وہ سیدن اور سردار ہوگا وہ حسور اور تجرد کی زندگی گزارے گا وہ نبی یم من صالحین اور نبی ہوگا صالحین میں سے یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدح کا لفظ جو حضرت یاہیا کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے نبی یم من صالحین کالا رب نائکن علی غلام ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے ری ایشورنس کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا وقت بلغ علی کے برو جبکہ میں انتہائی برا ہو چکا ہوں وہ امراتی آخر اور میری بیوی جو ہے بانجھ رہی ہے کالا کزا اللہ یا فلما یشا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح یا فرشتوں نے جواب دیا جو چاہتا ہے کرتا ہے اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کالا ربی جان لی آیا انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے کالا آیا تو کا اللہ تو کل منا سلا ستا یا بن اللہ رمزا اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب تین دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے یعنی قوت گویائی سلب ہو گئی ان کی اب وہ بول نہیں سکتے تھے تین دن تک بس کو رب کا کثیرن اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ بس سب بل ایسی یہ ولبکار اور تصویر کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی 
وہ اس قالت الملائک تو یا مریم ان اللہ کفا کے اب دیکھیے یہ حضرت زکریہ اور حضرت یا یا کا قصہ آ گیا کہ بانج بوڑھی عورت کے بطن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت زکریہ کو اللہ نے یا یا جشن بیٹھا دے دیا تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے یہ بھی تو معجزہ تھا اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک معجزہ ہے کہ جو حضرت مسیح کا ہے کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے فرمایا وہ اس قالت الملائے کا تو یا مریم اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ استفا کے و تہر کے وسطفا کے اعلیٰ رسائل عالمین یقین اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی خواتین پر یا مریم اکلوتی لے رب کے اے مریم اب اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو بس جنی اور سجدہ کیا کرو ورکئی مار پاکین اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہا کرو نماز باجماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو لال کا بن امبائی غیب نوری علیک اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں وہ ماکن تا لدے ہم آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے اس یورکون اقلام ہم ایہم یک فلو مریم جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا کس کی تربیت میں ایک زیر نگرانی یعنی اور بھی وہاں پریس تھے کاہن اور بھی تھے ان سب میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحویل میں ہو میں تربیت کروں جس سے اللہ کے نام پر جس طرح وقف کر دیا گیا ہے لیکن یہ کہ جب وہ اس طریقے سے اپنے قلم پھینک کر کچھ ایسے ہوتا ہے کوئی ذائقہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ تو طے کر رہے تھے اس میں اللہ نے حضرت زکریہ کا نام نکال دیا تھا تو اے نبی اس وقت تو آپ تو وہاں نہیں تھے وہ ماں کنتا لدے ہی مون اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس قالت الملا کا تو یا مریم ان اللہ یو بشرو کو بے کلمت امن اب یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے مریم سے کہ یقیناً اللہ تعالی تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی جو خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے اس مہو المسیح ہو عیس ابن مریم اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا وجیہن فن دنیا و لاخرہ باعزت ہوگا برتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ومن المقربین اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا بہت مقرب وہ یقلم الناس فی المہد و کہلا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی کہولت چالیس برس کے بعد آتی ہے اور حضرت مسیح اٹھا لیے گئے رفع سما بھی ہوا تینتیس برس کی عمر میں گویا کہ اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور اس سے اندازہ کر لیجیے اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی بولتے ہیں اس کا اشارہ کیوں کیا گیا یہاں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ واپس آئیں گے دنیا میں دوبارہ اتریں گے پھر ان کی وہ عمر بھی ہوگی پھر وہ شادی بھی کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالی یہ نظاب خلافت علا بن حاج نبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا وہ یقل منا سب علما سے وقح لاؤ وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے تمہاری گود میں بھی پگھوڑے میں بھی اور بڑی پوری عمر کا ہو کر بھی وہ بنت صالحین اور یقیناً وہ بھی بہت ہی ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا قالت رب انا یقون علی ولد حضرت مریم سلام علیہ نے بھی وہی جو ہے بات واضح کی اہلا میرے اولاد کیسے ہو جائے گی ولم یم سسنی بشر مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا کالا کزال کے لاہ یخل کو مایشاہ فرمائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا جو چاہتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے عام ولادت انسانوں کی اسی طرح ہوتی ہے باپ کا بھی حصہ ہے ماں کا بھی حصہ ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے وہ محتاج نہیں ہے ان اسباب اور وسائل و ذرائع کا اور جو چاہے کرتا ہے کالا کزال کے لاہ یخل کو مایشاہ ادا قدا امرن فعین ما یقول لہو کن فیقون وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے وہ یوال مہل کتاب اول حکمہ اور وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی وہ تورات اول انجیل اور تورات بھی اور انجیل بھی وہ رسول الا بنی اسرائیل اور وہ رسول بن کر آئیں گے اسرائیل کی طرف اب یہ جو دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یاہیا کے بارے میں نبیم من صالحین پر آ کر بات ختم ہو گئی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسول الا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے حضرت یاہیا صرف نبی تھے اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے حضرت عیسیٰ رسول تھے رسول قتل نہیں ہو سکتے 
اسی لیے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا یہ بہت اہم مضمون ہے کہ جو یہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے ان کے بعد موجودات کا تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ اب امیر نشت میں پڑھیں گے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم